Ya kita coba akan bahas hal ini pemirsa Kita memang mengawal kasus ini dari awal hingga saat ini Dan sudah bergulir saat ini Diproses oleh uh, Bares Kebabos Polri Dari penyelidikan hingga naik ke tingkat penyidikan Tapi kita masih menunggu kapan status tersangka ini disematkan oleh Bares Kebabos Polri Akankah kemudian terwujud atau tidak Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami Sudah hadir ada Mas Muhammad Najih Arobadloni pengamat pendidikan Islam Sekaligus juga uh, beliau ini merupakan Badan penanggulangan ekstremisme dan terorisme MUI ya Mas ya Betul Selamat pagi ya, Selamat pagi Waalaikumsalam ya. Ya. Itu kan prosesnya kita tahu masih bergulir gitu hmm. Nah uh, dikaitkannya Soal Al Zaitun ini berkaitan erat pasti dengan NI KW9 gitu ya. nah, Perjalanan kan panjang ya Mas ya, ya. Tapi Sebelum kita apa namanya eksplorasi lagi soal Panji Gumilang NII-nya itu sekarang itu masih terafiliasi dengan Al Zaitun dan kalaupun misalnya masih terafiliasi masih ada nggak aktivitasnya ngapain sekarang? Ya tentu saja bahwa keterkaitan antara Al Zaitun dengan NII itu tidak bisa dinafikan. Hmm. Itu suatu fakta yang saya kira terang benderang ya dan banyak sekali bukti-bukti terkait hal tersebut. Kalau NII sendiri, NII kan dari mulai awal didirikan oleh namanya Sekarmaji Kertoswiryo mm. untuk mendirikan negara Islam. Sampai hari ini sebetulnya pergerakan mereka masih ter terus berjalan ya. Meskipun gerakan militer terakhir mereka itu tahun 1962. Mm. Ya, terakhir setelah tau pasca tahun 1962 mereka mereorganisasi. Mm. Ya. Kemudian Kertoswiryo kan akhirnya dihukum mati di zaman... Uh, Presiden Soekarno ya, kepada saat itu sudah ya? dibubarkan, hmm. tetapi gerakan mereka tetap berjalan dan beberapa kasus itu terjadi artinya beberapa pengob... jadi gini NII itu kan induk organisasi teror yang ada di Indonesia baik itu yang ada hari ini seperti Jamaah Islamiyah JI maupun Jamaah Ansarul Daulah CAD kalau kita runut genealoginya akan sampai ke NII karena pendiri JI Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar itu adalah anggota NII jadi sebetulnya NII ini induk Organisasi teror yang ada di Indonesia uh, Beranak pinak Cukup banyak berkembang NI sendiri juga tetap berkembang ya. hmm. Kan dulu berkembang di Aceh Berkembang di Sulawesi Ada okay. Karamu Zakar, ada Daud Ber, Dan seterusnya Termasuk beberapa kasus pengeboman yang pernah terjadi di Indonesia Itu juga sangat terkait dengan NI Oke, okay, nah masuknya Panji Gumilang Kemudian uh, dianggap Al Zaitun kemudian terafiliasi dengan NI Itu sejak kapan dan uh, Apa yang membuat Panji Gumilang ini ya seolah-olah sulit tersentuh gitu. Kalau keterkaitan sejak awal berdirinya Al Zaitun itu terkait dengan NII. Jadi kan Panji Gumilang ini komandan KW9, komandemen ya, wilayah, ya. wilayah 9. Ya. Kemudian eh, di tahun 60-an dia terpengaruh oleh ajaran Isa Bugis. Jadi selain NII, dia ini terpengaruh juga oleh ajaran Isa Bugis. Nah kemudian juga eh, ada namanya Karim Hasan, lembaga kerasulan. Jadi Panji Gumilang ini sudah sinkretik sebenarnya. Nah, kemudian uh, di Cisaat Sukabumi tahun 70-an dia menyebarkan ajaran Isa Bugis itu. Lalu kemudian diusir oleh warga, ditolak oleh warga. Yeah. Kemudian dia memindahkan uh, wilayah propagandanya ini ke Subang, kemudian ke Indramayu. Nah di Indramayu itulah uh, dia melakukan restrukturisasi tadi. Dia mulai mengubah strateginya dari yang tadinya uh, Kertoswiryo itu menggunakan militer, dia menggunakan pendekatan lain membuat gerakan civil society seperti masyarakat Indonesia membangun yayasan pesantren Indonesia sampai oh. dengan sekarang namanya LMK. Nah, ini yang membawahi Azaitun. Okay. Jadi Azaitun sejak awal berdirinya itu terkait dengan uh, apa namanya? NII ya. Sampai dengan hari ini tidak pernah ada pernyataan bahwa mereka itu sudah keluar yeah. dari NII. Mas Naji, kalau sejak awal kemudian dibangunnya Al Zaitun ini memang terafiliasi dengan NII dengan adanya Panji Gumilang yang juga tercemar oleh paham Isa Bugis, mengapa kemudian bisa lolos Al Zaitun kemudian nah, dapat izin oleh dia. pemerintah? Iya, sebetulnya begini. Ya, ini kan sebetul ini uh, apa ya? informasi yang mungkin uh, tidak banyak diterbu uh, apa namanya? diketahui oleh publik yeah. ya. Panji Gumilang itu sebetulnya dulu waktu NII dibubarkan itu kan banyak beberapa tokoh NII itu digalang oleh pemerintah, direkrutlah oleh intelijen. Nah, ini dibina, iya dibina, okay. gitu. termasuk Panji Gumilang. Waktu itu kepentingan pemerintah dua, ya tidak sepenuhnya salah, ya mungkin juga beberapa nama pejabat disebut hmm. yeah. dalam uh, hal ini tidak sepenuhnya <coughs> salah sebetulnya, karena waktu itu oh, mindset pemerintah pada saat itu yang pertama harus menundukkan gerakan mereka hmm. itu. Yang kedua, uh, mereka NII ini bermanfaat untuk meredam aksi PKI. Yeah. Nah, <tuh> karena dua hal ini. Kemudian dari situ Panji Gumilang mengenal banyak perwira intelijen sebetulnya. Hmm. 
Jadi Panji Gumilang termasuk adiknya kan akhirnya menjadi agen aktif di BIN ya yang MYR AS itu Muhammad Yusuf Rasidi itu. Nah, Panji Gumilang sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan beberapa tokoh intelijen itu hmm. untuk mendirikan Azaitun. Sehingga ketika NI dibubarkan dan banyak tokoh NI ditangkap, Panji Gumilang tetap selamat. Padahal diam di lapangan, anggota-anggota itu mengaku bahwa pimpinannya adalah Panji Gumilang. Hmm. Tapi anggotanya ditangkap, Panji Gumilang tetap bebas sampai dengan hari ini. Dan saya juga masih ragu sebetulnya pemerintah hmm. serius menangani ini. Karena hmm. pernyataan terakhir dari Wakil Presiden hmm. menyatakan bahwa tidak akan menutup Azaitu. Ya, ya, ini dibilang, sama kan? kasusnya dengan pada saat investigasi 2002 kemarin ya. ya dari MUI yang kemudian hasilnya ya pembinaan. Hingga saat ini begitu? Ya kalau pembinaan kan dari dulu. Hmm. Dari awal berdirinya itu pembinaan. Oh, sampai kapan? Ini persoalan akan jadi uh, apa namanya uh, bom waktu dan terus menerus ini akan secara periodik akan menjadi persoalan kembali persoalan kali kalau tidak ditangani secara serius hari ini tapi memang ini kan kepentingan politiknya kental ya hmm. NII itu bagaimanapun kan masanya cukup besar ratusan ribu ada yang memperkirakan itu 300 ribu anggotanya nah itu kan ini kan suatu suara yang besar bagi politisi gitu Artinya ada suara yang besar. Di Azaitun sendiri kan setiap pemilu juga ada TPS-TPS yang didirikan di sana. Dan ini anggotanya solid. gitu Artinya Imam Panji Gumilang bilang apapun, 300 ribu ini akan ikut. Okay. Mas, gitu. soal bom waktu yang tadi Anda sampaikan ya. gitu ya. Bom waktunya akan seperti apa bayangannya? Karena apakah masih sesu masih memiliki semangat negara Islam Indonesia? Begitu, ya. Mendirikan negara sendiri gitu. Iya. Ya, uh, pertama mereka kan mengajarkan NTNKRI itu bahwa di sana ada uh, bendera dan seterusnya itu kan sebetulnya kamuflase ini suatu hal yang klise dan itu sering sekali terjadi di ber kelompok teror manapun pasti melakukan kamuflase atau yang di dalam bahasa lain kadang-kadang disebut takiyah gitu atau namanya bitona itu kan suatu hal yang uh, kepura-puraan gitu tapi kan uh, apa namanya pendidikan anti NKRI kemudian takfiri itu kan sangat berbahaya gitu satu anti negara, yang kedua intoleran karena menganggap kelompok di luarnya adalah kafir gitu. Kemudian eh, yang lain tentu saja adalah penyimpangan-penyimpangannya yang diadopsi dari ajaran Isa Bugis tadi ini kan bisa merusak tatanan keagamaan masyarakat dan ini masyarakat bisa menjadi korban untuk penyesatan-penyesatannya. Sekarang kalau misalnya Panji Gumilang ini kan tidak menyebarkan ajarannya untuk internalnya sekarang kan dipropagandakan ya, ke publik dengan kanal YouTube gitu. dan lain-lain dengan lain ya? kanal YouTube-nya hmm. dengan video-video saluran-saluran yang lain termasuk di televisi bahkan hmm. ketika Panji Gumilang muncul di ruang-ruang publik seperti di Baris Krim kemarin dia men menyampaikan salam, salam Yahudinya ya. kemudian dan dan seterusnya ini kan e kalau pemerintah tidak memproteksi artinya tidak menindak Panji Gumilang dan Al Zaitun maka besar kemungkinan Uh, yang menjadi korban adalah masyarakat okay. kita sendiri. Mas, bagaimana seorang <coughs> Panji Gumilang menginfiltrasi pemahamannya kepada siapapun yang ada di Al Zaitun? Uh, apakah itu terbatas pada kelompok tertentu? Karena kita kan sempat bicara nih sama alumninya ya, alumninya. Yeah. Alumninya sih kalau Sandi bilang pengajarannya nggak ada yang berbeda kok gitu dengan kurikulum dan lain sebagainya. Bahkan uh, alumninya pun malah me menyampaikan kita juga nggak dipaksa ikut-ikutan gitu. Yeah. Nah. Siapa saja yang menjadi target begitu loh Pak Ji Gumilang untuk mengikut dalam ini? Iya kita memahami kalau itu yang bicara alumni ya karena kan bagaimanapun kalau misalnya tabir Azaitun ini terbuka kan yang menjadi korban adalah ya. alumni. Image-nya bagaimana nanti di masyarakat gitu. Tetapi ini kan demi kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara. Sekarang kalau kalau di ruang publik saja pro, dipropagandakan apalagi yang ada di dalam pesantren Azaitun kan begitu logikanya. Nah eh, ada Menurut beberapa apa namanya wali santri juga ya, dan beberapa ada alumni alumni yang lain juga versi yang lain dia yang bercerita bahwa sebetulnya kurikulumnya memang ada kuri, ada kurikulum yang formal hmm. ya artinya ada kurikulum digunakan kurikulum Kementerian Agama dan beberapa buku yang diambil dari kontor hmm. itu hmm. tetapi di luar itu kan ada hidden kurikulum. Okay. Mas, Betul. Anda kan juga meneliti Al Zaitun cukup lama. Anda memang betul-betul melihat tidak kan kalau uh, informasi yang beredar termasuk juga uh, apa yang disampaikan oleh beberapa mantan santri begitu ya. Uh, memang di dalam itu memang nampak ada dua kelompok yang berbeda, yaitu memang kelompok para santri yang memang betul-betul sekolah di sana untuk menuntut ilmu dengan diberikan kurikulum yang semestinya sesuai dengan Kementerian Agama. Ada juga memang para santri yang berasal dari anak-anak uh, jemaah NI yang kemudian juga diberikan pahaman-pahaman NI di sana. Nah, Anda juga melihat hal ini tidak? Ya. Dijawabin nanti ya, Mas. Usah jeda, saat lagi.